কারণ যে বাড়ির স্বামী নাই ওই ভাবির দেওয়ার অভাব নাই ধরে কোন কথা ঠিক কিনা যে কোন দেওয়ার ভালো ভাবি কিছু লাগবে ভাবি ভাবি আমি যাচ্ছি রায়গঞ্জে কিছু লাগবে ভাবি হচ্ছে না ভাই কিছু লাগবে না কই ভাই ভাবি আপনার তো সাইজ ভাবি মনে হয় আপনার বিয়েই হয় এমন তাল মারতেছে মেয়েদেরকে বলবো পুরুষ জাতের দুইটা দলকে কাল সাপের মতন ভয় করবেন একটা হলো দেওরা আর একটা হলো দুলা ভাই कथा রাসুল বলে আয়সা কি বলবো আয়সা বলতেছে মা তাকুম রাসুল ও ফাহ অমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহ ও গাল্লার নবী আপনি একটু বলেন মেয়েরাও কিন্তু হজ করতে পারবে এই কথাটা বলেন কারণ আমি আপনার সঙ্গে হজে যাবার চাই হুজুর আপনি সামনে যে হজে যাবেন আমি আয়সা আপনার সঙ্গে একটু হজে যাবার চাই আল্লাহ রাসুল কোন কথা বলতেছেন না আয়সা বলে রাসুল উল্লাহ আমি আপনার সঙ্গে হজে যাব আপনি শুধু নাও আজ রোজার কথা বললেন স্বামীর কথা মতো চলা পর্দার কথা বললেন কিন্তু মেয়েদের হজের কথা আপনি কেন বলতেছেন না আল্লাহ রাসুল বলে আয়সা আমি বলি না যতক্ষণ আমার আল্লাহ না বলা बार ग आल्ला <laughs> मेहरिमती शुरू চিন্তা করে দেখেন মক্কা মদিনা হজ করা সহজ না কঠিন এ কথা সহজ না কঠিন বাগান সাপা মারো সাই করতে গিয়ে যদি মাসিক ব্যায়াম শুরু হয়ে যায় जीवन पड़े देखें मा फातेमा क्या गोटा जीवन हज करना
মা ফাতেমা হজ করে নাই অথচ মা ফাতেমা হলো মেয়েদের আদর্শ আমার মায়েরা শোনেন নবীর মেয়ে ফাতেমা এসে নবীর কাছে বলতেছে বাবা মেয়েদের জন্য চারটি আমলের কথা বললেন বাবা এই চারটি আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা ও বাবা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমলটা একটু আমারে বলে দেন আল্লাহ রাসুল চমকে উঠলেন তার বিবি আয়সা বলতে আমি হজ করব অথচ তার মেয়ে তো বলতে পারে বাবা আপনি এবার হজে যাবেন আমি আপনার মেয়ে হজে সঙ্গে যাবার চাই কিন্তু ফাতেমা হজের কোনো গল্পই নাই বলে বাবা আপনি যে চারটা আমলের কথা বলেছেন এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা রাসুল বলেন ফাতেমা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লেই নামাজের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে চব্বিশ ঘন্টা নামাজ পড়া লাগবে না নামাজ পড়তে হবে পাঁচটার সময় ধরে ইতিমধ্যে মুসানবীর সাথে দেখা হচ্ছে মুসানবী বলতেছে আল্লাহর সাথে দেখা করে আল্লাহ কি দিল নবী বলতেছে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ মুসা বলতেছে পারবে না মুসানবী বলতেছে পারবে না আল্লাহর কাছে ঘুরে যান তো মুসানবীর কথা মতো আল্লাহর কাছে ঘুরে গেল আল্লাহ বলতেছে পারবে না আবার গেল পাঁচ অক্ত কমে গেল এভাবে নবী নয় বার গেছে ধরে কন কয়বার মুসানবী কিন্তু বসে আছে আর নবী খালি করছে যান যান নবী খালি দৌড়া দৌড়ি করতেছে আর মুসান ওই বসে আছে আমি আপনাদের বিবেকের কাছে একটা প্রশ্ন করব সবচাইতে বড় আদালতের নাম কি আরো জোরে গান আচ্ছা আগে কি রাসুল আল্লাহর আরসে গেছে না আগে বাইতুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়াছে এটা আপনারা জানেন না বাইতুল মোকাদ্দাসে আগে নবী নামাজ পড়াছে না আল্লাহর কাছে গেছে আগে বাইতুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়ানোর পরে তারপরে আল্লাহর কাছে গেছে নামাজ পড়ানোর সময় ইমানকে মুসা নবী না আমাকে নবী কথা আমাদের নবী ইমাম তার মানে বোঝা গেল দশটা হুজুরের মধ্যে যে হুজুরকে সামনে দেওয়া হয় কি বুঝতেছেন দশ হুজুরের মধ্যে জ্ঞানীকে সামনে দেয় না কোন দামিকে আল্লাহ রাসুল বলেছেন ইন্নি বয়স্ত মোয়াল্লেমান আপনাকে এলাকার কৃতি সন্তান তৃতীয় বক্তা হিসাবে যাকে আপনারা বিজ্ঞাপনে রাখছেন আপনারা তার ওয়াজ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন যিনি আজকে তৃতীয় বক্তা ওয়াজ শুনছেন আপনারা লোকে হয়তো আসলেন না নাকি আল্লাহর যোগ্যতম একজন আলমি দিন যেগুলো কথা বলছে কোরআন হাজিছে তা আল্লাহকে বিশ্বের সবকিছু ধরে কোন কথা ঠিক কিনা ভাই জান তিনি কিন্তু এই হাদিসটা বলেছে ইন্নি বয়স্ত মোয়াল্লেমান আল্লাহ রাসুল বলেছে নিশ্চয় আমি শিক্ষক হিসাবে শিক্ষক হিসাবে দুনিয়াতে এসেছি তো যাকে আল্লাহ শিক্ষক করে দুনিয়াতে পাঠালো তাই আমার মুসানবীর কাছে শিক্ষা লেওয়া লাগবে যখন বলতে আপনার উন্মতের পারবে না এ কথার তারা বোঝা গেল আমাকে নবীর চাইতে মুসানবীর দয়া আমাকে উপর বেশি কি বুঝতেছেন আপনার উন্মতের পারবে না তার মানে আমাকে মুসানবী বেশি দয়া করে নাকি इन्साल मुसानबीर दाम बढ़ा देर कथा ठीक আপনারা জানেন যখন বরাকের পিঠে জিবরাল চড়তে বললো যে হুজুর বরাকের পিঠে চড়েন বরাক আপনাকে আল্লাহর আরসে পৌঁছাই দিবে নবী দৌড়ে গিয়ে বরাকের পিঠে চড়ছেন দৌড়ে গিয়ে বরাকের পিঠে চড়েন নাই বরং বরাকের গায়ে হাত দিয়ে নবী কান্না শুরু করে দিলেন জিবরাল বলে রাসুল আল্লাহ এই বরাক কি আপনার পছন্দ হয়নি হুজুর আপনি কি বরাকের পিঠে চড়বেন না আল্লাহ নবী বলে জিবরাইল যে বরাকের পিঠে চললে বরাক আমাকে আল্লাহর আরসে পৌঁছে দিবে এই দ্রুতগামী বরাক যদি আমার গুণাগার উন্মতেরা পুলিশের কেনারাই পাইত যে পুলিশের হাত পাড়ি দিতে তিরিশ হাজার বছর লাগবে রে জিবরাইল আমার উন্মতেরা কেমনে পাড়ি দিবে এমন করে একটা বরাক আব্দার 
তোর নবীর জন্য আল্লাহ সেই বরাক দেয় নাই আর আপনার উম্মতের জন্য বরাক দিবে সঙ্গে সঙ্গে কিতাবের মধ্যে আছে নবী এগারো গাছ যাকে বলা হয় বাইশ হাত দূরে নবী চলে গিয়ে নবী চলে গেলেন চলে গিয়ে বলতেছে ও জিব্রাহিল আমার কোন ঠেকা নাই আমার কোন ঠেকা নাই আমি কোনদিন আল্লাহর কাছে যাওয়ার চাইনি বরং আল্লাহর বড় ঠেকা বোরাক পাঠায় আমাকে তার কাছে নিবার চায় জিব্রাইল বলে দাও আমার উম্মতের জন্য যতক্ষণ একটা করে বোরাকের বাজেট না হবে আমি নবী বোরাকের পিঠে চড়ব না বোরাকে চড়ার আগে আমাদের জন্য যখন বোরাকের বাজেট করলেন সেই নবীকে আল্লাহ পঞ্চাশত্ত নামাজ দিল নবী কি হিসুই কইল না কি মনে হয় এই হাদিসটা যারা বর্ণনা করেন তারা হাদিসের ব্যাখ্যা করতে পারেন না কথাটা বুঝলেন ভাইজান আমি যে কথা বলতে গিয়া আপনাদের সামনে আলোচনা করতেছি আর তার একবার খেয়াল করেন জান্নাতি যে আল্লাহর বান্দা হবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে আমার মা বোনেরা শোনেন পাঁচ অক্ত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ বার নামাজ পড়লি নামাজের হাঁক আদায় হবে আল্লাহ নবী বলেন ফতে মা বারো মাস রোজা রাখা লাগবে না বারো মাসের মধ্যে একটা মাস রোজা রাখলে রোজার হক আদায় হয়ে যাবে ও ফাতেমা স্বামী যখন কাছে থাকবে তখন স্বামীর কথা মতো চলতে হবে স্বামীর খেদমত করা লাগবে স্বামী যখন কাছে থাকবে না সব সময় স্বামীর খেদমত করা লাগবে সব সময় স্বামীর কথা মানা লাগবে নাকি অনেক বউকে থুয়ে স্বামী চলিয়া যায় যায় না আপনাকে লাগাত মনে হয় যায় না একজন ফতেও মারতেছে শরীরে বললে তখন গেছে কিন্তু টাকরা বউ থেকে যারা মানুষ হাত গেল তার কে খবর কি কারণ যে বাড়ির স্বামী নাই ওই ভাবির দেওয়ার অভাব নাই তোর এখন কথা ঠিক কিনা যে কোনো দেওয়ার ভালো ভাবি কিছু লাগবে ভাবি ভাবি আমি যাচ্ছি রায়গঞ্জ কিছু লাগবে ভাবি হচ্ছে না ভাই কিছু লাগবে না কই ভাই ভাবি আপনার তো সাইজ ভাবি মনে হয় আপনার বিয়ে হয় এমন তাল মারতেছে মেয়েদেরকে বলবো পুরুষ জাতের দুইটা দলকে কাল সাপের মতন ভয় করবেন একটা হলো দেওরা আর একটা হলো দুলা ভাই এই দুইটা কিন্তু মেয়েদের সর্বনাশ করে ধরে কোন কথা ঠিক কে না আল্লাহ রাসুল বললেন ফতেমা স্বামী যখন কাছে থাকবে তখন স্বামীর কথা মতো চলতে হবে স্বামীর খেদমত করতে হবে ফতেমা কিন্তু আল্লাহর আইন পর্দা মেয়েদের জন্য পর্দা সচিবের হেফাজত করা এটার কোন সময় নাই এটা নারীদের জন্য সব সময় সর নামাজের সময় আছে অক্ত নামাজের অক্ত আছে না নাই জোরে আছে না নাই আপনারা বলেন তো পর্দার অক্ত কখন পর্দার পর্দা মনে হয় অক্ত আছে আমাকে লাগায় অনেক বুড়ি মানুষ বোরকা পড়ছে ঢিলা ঢালা বোরকা পরে দাদি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দাদির সাথে নাতনি ওই আবার প্লাজো প্লাজো মেয়েদের জন্য টাকনু ঢাকা টাকনু ঢাকা ফরস মেয়েরা যে পোশাক করবে পায়ের টাকনু যেন ঢাকে এই ঢাকাটা মেয়েদের জন্য ফরস আর পুরুষের জন্য টাকনু ঢাকা হারাম পুরুষের জন্য টাকনু ঢাকা কি এ কথা কন না কেন টাকনু ঢাকা কি তেমন এক প্লাজো পড়েছে পেটিকাটের মতো ঢেল ঢালা নাতনির খবর কি ওর মরার রক্ত হয়নি আপনার কন্ত রাস্তা দিয়ে যদি বুড়ি যায় আর যুবতী যায় আমার মতন বুড়া মানুষের নজর কোন দিকে না না আপনারা তার মুরব্বে আছেন আমার মতন আপনার বলেন তো আমাকে নয় শরীর বুড়া হবে আমাকে মন কি বুড়া 
আমার মাথায় টুপি আছে মুখর ধাড়ি আছে কিন্তু আমার মনের মাথার টুপিও নাই দাড়িও নাই এই যা লুচ্চা ভাই সুযোগ পালি আসল কথা কইলাম হাসতেছে আপনি কিনা কোন আমার মনের মুখর ধাড়ি আছে আর মাথার টুপি আছে সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমারও লোভ হয় আমারও লোভ হয় আল্লাহ রাসূল বলেছেন সুন্দরী জীবিত দেখলে যারা বলবে লোভ হয় না এরা হলো হিজরে জোর এখন কি এরা কি যারাই বলবে ও যে এক মুন্নি সাহা আছে সাংবাদিক কারণ সারা রাত ঘুরে বেড়ায় হামত তো কেউ কোনোদিন ধর্ষণ করে না আমি ও আছে বলছি ওটা ঢাকায় বলছি যে মুন্নি সাহা তোমার যে সাইজ তুমি নারী না হিজরা বোঝার উপায় নাই তো ধরবি কি করে তাহলে মেয়ে মানুষের মতন ঢপ হলে তুমি রাত বারোটায় ঢাকা ঘুরবা কি মনে করতেছ আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন মা ফাতে মেখে নবী বললেন ফাতে মা পর্দাটা সব সময় করতে হবে আর সেইটা বুঝাই থেকে আমি বলেছি পঞ্চাশ বছর আমের গাছের গোড়াত কেউ বেড়া দেয় না যদি কোনো দিন দেয় জনগণ তাকে পাগল বলবে কেন বেড়া দিচ্ছ ভাই বলে গরু ছাগল যদি খায় পঞ্চাশ বছর আমের গাছের দিকে গরু ছাগল ঘিন্না করে তাকায় না বেড়া যদি দিবার চাও লক লকা পাতা বাড়াইছে ওই ছোট গাছে বেড়া দাও মা বোনদের জন্য বলবো মা আপনারা পর্দা করবেন পর্দার ভিতরে থাকবেন আমল যদি কমো হয় এরপরেও আল্লাহ ফাতে মার সঙ্গে জান্নাত দিয়া দিবে কেমন পর্দা নিশি ফাতে মা মেয়েদের জন্য একটু বলতেছে আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন একটু মেয়েদের জন্য বলতেছি কেমন পর্দা নিশি ফাতে কতগুলো মেয়ে মানুষ কতগুলো মেয়ে মানুষ ফাতেমার সঙ্গে দেখা করবে এ শোনেন মেয়ে মানুষেরা ফাতেমার সাথে দেখা করবে কার সাথে মেয়ে মানুষ তো দেখে বাড়ির দরজা বন্ধ তো এখন দেখে ওই দরজা বন্ধ করে একটা ছোট্ট বাচ্চা ওটি খেলাধুলা করতেছে তো মেয়েরা সেই বাচ্চাকে ডাক দিয়ে বলতেছে বাবু তোমার নাম কি বলে আমার নাম তো হোসাইন তখন আর বুঝার পারছে তো ফাতে মারি সন্তান তো বলতে আমরা তোমার মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করবার চাই তোমার মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করবার চাই সঙ্গে সঙ্গে হোসাইন ঘরের মধ্যে ঢুইকে দেখে হজরত আলী আল্লাহর কোরআন পড়তেছে সোনাল্লাহ খান বাবাকে টিকটা দিয়ে হোসাইন যখন মায়ের দিকে যাবার চায় আলী বলতেছে থাম থাম এই কোথা যাস অনেকগুলো মেয়ে রাখছে আমার মার সাথে দেখা করবে তো মায়ের সাথে একটু কথা বলে অনুমতি নিব এখন যাস না কত বড় হচ্ছিস তোর বয়স কত তোর বয়স কত তখন হাসান না দেওয়ার বয়স ধরেন চার বছর ধরেন চার বছর তো চার বছর বয়সে তুই দৌড় মারতেছিস মায়ের কাছে কারণ অনেক সময় মায়েরা বিশেষ করে বেড়া তো এখনকার মেয়েরা পর্দা করবে তাহলে ভিতরে কি গরমের দিনে হয়তো কাপড় চুল ফেলে বসে আছে মনে করে ইতিমধ্যে যদি চার বছরের বাচ্চা দেয় মামা চুপ করছে চোরে করে কথা ঠিক কেনা কারণ দুই বছর পর্যন্ত বাচ্চারা দেখে ঠিকই বোঝে না কিন্তু দুইয়ের বেশি তখন হয় তখন দেখে আবার বোঝে এই জন্য আল্লাহ রাসুল বলেছেন তোমাদের সন্তান দুই বছরের বেশি হলে খবরদার সন্তান ঘর থাকলে চেতন থাকলে বউ যেন হাত দেওয়া না খবরদার খালি দেখতে চেতন আছে আছে হাত দিও না ঘুমাচ্ছে যাও ঘরের মধ্যে খেলতেছে না দিও না কারণ ও যদি ওর সামনে আপনি বক আদর করেন ওই বাইরে দেবে বলবে আব্বা তাই মাক্স চাপে ধরছিল রে বলবি তো কি হাসতেছেন দেখছেন আহারে আমার মায়েরা বোনের একটু মনোযোগ দা শোনেন হজরত আলী বললেন থাম চার বছর বয়স হয়েছে দৌড় অঙ্গর মহলে ঢোকা যাবে না বরং আমি যাচ্ছি হোসেনকে থামায় দেওয়া হজরত আলী অন্দর মহলে কারণ স্বামী যখন বইয়ের কাছে যাবে শুধু একজন ব্যক্তির কাছে কোনো পর্দা নাই তার নাম কি আর আমি তখন বিয়ে করলাম বুঝলেন আমার বউ এক রেরুম ঘুমটা দিয়ে আমার মনে আছে বাসর রাত্রে ঘুমটা খোলে না আমি কইলাম কে গো এরকম ঘুমটা দিছে খেন শরম লাগে আসলে দেখবেন যে বউ স্বামীর সামনে বেশি স্মরণ করবে ওই লুচ্চা আমি আমার মা বোনদের জন্য বলতেছি একজন ব্যক্তির কাছে কোন স্মরণ নাই সেই ব্যক্তি হলো তার স্বামী ধরে কোন কথা ঠিক কি হজরত আলী অন্দর মহলে ঢুকে গেছে 
অন্দর মলে ঢুকে দেখে ফাতেমা এক হাতে এক হাতে কোরআনের পৃষ্ঠা নিয়া কোরআন পড়তেছে ডান হাতে আর বাম হাতে জাতা ঘুরাচ্ছে এক হাতে কি পড়তেছে কোরআন পড়তেছে আর এক হাতে জাতা ঘুরাই হজরত আলী আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করতেছে আল্লাহ গ যার দুনিয়া ভালো হবে না তার আখের আত কোনো দিন সুন্দর হতে পারে না ফাতে মারা মতন বো যেই স্বামী ঘরে পায় তার দুনিয়াও যেমন সুন্দর আল্লাহ আখের আত্মেও তেমন সুন্দর করে দেয় কি করতেছে কোরআনও পড়তেছে আবার জাঁতাও ঘুরেছে আর আমাকে বলে কি করতেছে কি করতেছে সঙ্গে সঙ্গে কোরআন বন্ধ করে দিলেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন তোমাদের স্বামী যখন তোমাদের কাছে থাকবে খবর তার বেশি বেশি আল্লাহ আল্লাহ বকবা না আল্লাহর পরে কাউকে যদি শেষ দেওয়ার হুকুম থাকতো তাহলে প্রত্যেকটা বউকে বলা হতো তোমার স্বামী পায়ে শেষ দা কর শুধুমাত্র ফরজ ইবাদত ছাড়া পুরো নফল ইবাদত স্বামীর কাছে থাকা অবস্থায় করা যাবে করা যাবে হঠাৎ সকালেটা বলতেছে আমি কোনো একটু কাছে আসবো ও যাইছি সান্দি গরম কেন কিসের ওজা নফল যতই মদত করবেন স্বামীর হুকুম নিয়া করা লাগবে ফরজে ফরজ স্বামীর হুকুম লাগবে না এই বাইরে থাকবে ঠিক ফেরে ভিতরে নি কি হয় বিশ্বাস করে দেব একুশ সালকে আমরা বরণ করে নিলাম আল্লাহর তকবির দিয়ে ধরে বলেন আমি আমরা একুশ সালকে বরণ করলাম ঘড়ির দিকে তাকায় দেখেন তারিখ কিন্তু বারোটা পার হয়নি বাউড়া ছয় বাচ্চে তার মানে একুশ সাল বন্ধের জন্য কি বললাম নফল কোন ইবাদত স্বামীর হুকুম ছাড়া করা যাবে রোজা রাখবেন নামাজ পড়বেন যা কিছু করবেন স্বামীর অনুমতি নিয়ে করবেন আমার মায়েদের জন্য বলতেছে মা স্বামীকে কিন্তু সাধারণ মনে করা যাবে না হয় তারি ঘরের ভিতরে ঘরের ভিতরে সঙ্গে সঙ্গে ফাতে মার কাজও বন্ধ কোরআন পড়াও বন্ধ কাজ হলো দুনিয়া কোরআন হলো আখেরাত দুনিয়াও বন্ধ আখেরাত বন্ধ সোনাল্লা কন স্বামী কোরআন শরীফ পড়া বাদ দিয়ে বইয়ের কথা মনে হয়েছে আপনি তো ঘরের মধ্যে কোরআন পড়তেছিলেন সে কোরআন পড়া বাদ দিয়া আপনিও পড়তেছেন আমিও পড়তেছি কারণ স্বামী কোরআন পড়বে আর বউ স্টার জলসা দেখবে স্বামী এশার নামাজ পড়বে আর বউ টেলিভিশনের মধ্যে থাকবে ওই স্বামী স্ত্রী জান্নাতে যাইতে পারবে না জান্নাতে যাইতে গেলে কো আন ফুজা কম ওয়াহালি কুম না র স্বামী স্ত্রী দুইজনকেই আবেদ আবেদা হতে হবে ধরে কন ঠিক কি না আপনার কোরআন পড়া শুনেই তো আমি কোরআন পড়তেছি আমি জাতা ঘুরাইতেছি আর সেই কোরআন পড়া বাদ দেয় বইয়ের কথা মনে হয়েছে মুচকি মুচকি হাসি দে স্বামীকে বলতে আপনি বসে নালি বলতে যে বসতে পারবো না কারণ তোমার হোসাইন যেই কইছে তোমার হোসাইন সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা চমকে উঠছে যদি বলতো তোমার হাসান তাহলে কিন্তু ফাতেমা এমন চমকে উঠতো না কিন্তু যেই বলেছে তোমার হোসাইন এখনো কিছুই বলে নাই শুধু বলছে তোমার হোসাইন সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা বলতে যে কি বেয়াদবি করছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন হাসান অবিকল আমি নবীর মতো আমার যেমন চেহারা হাসানের তেমন চেহারা আমি যেমন নরম হাসান তেমন নরম কিন্তু হোসাইন একটু গরম 
একটু জে দি কি অপরাধ করে চালি বলতে যেন কোন অপরাধ নয় তোমার হোসেন তোমার কাছে ঢুকতে চাইছে আমি বাধা দিয়েছি বাধা দেওয়ার কারণ হলো কতগুলো মেয়ে আইছে তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে ও গো ফাতেমা ওই মেয়েদের সঙ্গে কি তুমি দেখা করবা না ফাতেমা মুসকি মুসকি হাসার বলে স্বামী গো মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আপনাকে ঝামেলা করতে হবে আলী বলতে যেন ফাতেমা মেয়েদের সঙ্গে দেখা করবে কিসের ঝামেলা বলে আপনাকে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে আপনি যদি পর্দার ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আমি ফাতেমা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারব আলী বলতেছে মেয়েদের সঙ্গে মেয়ে দেখা করলে আবার পর্দা কি চিন্তা করছেন সমস্ত জ্ঞানীর মধ্যে যিনি এক নম্বর যিনি জ্ঞানীদের সম্রাট রাসুল বলেছেন আনা মাদিন এলমে ও আলিউ বা বোহা আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমার চারজন সাহাবে এক নম্বর আবু বক্কর নরমে এক নম্বর উমর গরম এক নম্বর সম্পদে এক নম্বর ওসমান আর জ্ঞানী এক নম্বর আলী আর সে আলী বলতে যে মেয়েদের সঙ্গে মেয়ে দেখা করবা এখানে আবার পর্দা কি ফাতেমা মুসকি মুসকি হাসার বলে আমার স্বামী এত জানে কিন্তু পর্দা বোঝে না এত জানি কিন্তু পর্দা জানি না আমি মায়েদের জন্য বলতেছি মা সেই ফাতেমা কিন্তু আপনাদের আদর্শ সেই ফাতেমাকে গ্রহণ করেন অকর্ণা সি বুঝতে কন্যা রজনা তাবার উজাল জাহিলিয়াতিল উল ফাতেমা বলতে স্বামী গো যে মেয়েরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আইসে আপনি কি তাদের চিনেন আলী বলতেছে কি বললে না যে মেয়েরা আমার সঙ্গে দেখা করবে আপনি কি তাদের চিনেন আলী বলতেছে কুল্লিল মিনিদ্দু মিন আবসরি আমাদের জন্য আল্লাহ আইন করেছে মেয়েরা যখন রাস্তা দিয়ে যাবে মানে পুরুষেরা যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন রাস্তার নিচের দিকে টাকা থাকা লাগবে সবসময় এদিকে তো এটা কে যায় এটা কার বউ যায় এটা তো ভালোই সুন্দরী রে এইগুলা কর টাইম আসা খাটের উপর বসতে গল্প করতেছে আমাদের পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে আমাকে এই পাড়ার মধ্যে গোপাল বোনের মধ্যে সুন্দরী কে সাইড থাকে একজন বলতে ইয়ে করলো কয়েকদিন আগে ওর বউ দেখছু আমি এখনো দেখিনি রে তবে দেখার চান্সে আছে কত বড় লুচ্ছে নিজের বইয়ের দিকে তাকানোর টাইম নাই পরের বউ হিসাব করছে যে কার্ডটা কেমন গ্রামগঞ্জে একটা কথা আছে পরের বউ ভালো নিজের চল ভালো একটা কথা আছে না ভাই পরের বউ তো ভালো লাগবে হজরত আলী বলতে থাকে মা এমন কথা তুমি কেমনে বললে একমাত্র ফাতেমা ছাড়া একমাত্র ফাতেমা ছাড়া এই দুনিয়ার কোন নারী রে আমি চিনি না ভালো তো লাগবে রাস্তা দিয়ে যাই মাটির দিকে তাকাই কারো বইয়ের দিকে তাকাই না দুই চার ঘন্টা ঘোরা ফেরা করে আসার পরে তখন নিজের বইয়ের দিকে তাকাই আহ হাল্লা কি দিছে রে মানে একটাই যে কোন দিক দেখার চান্স নাই এটা হলো মুমিনদের ইমান ধরে কন সোহান আল্লাহ কোন দিকে তাকানোর চান্স নাই তো আমার টাইম দেখাই আর বাইরে যতগুলো আমরা দেখতেছি দেখে বাড়ির মধ্যে আসে বইয়ের দিকে তাকালে কয় আল্লাহ এটা কি দেখলাম মানে রাস্তা সবগুলো দেখে আর দেখার আশা শেষ বাড়ির যা দেখে পেট নি এটি হলদি ভরাত হচ্ছে এটি কালি ভরাত হচ্ছে পেটি কোট উল উপর দিক তুলেছে ঘাও ঘামাছে খারাপ কাপড় পুরানাটা পিন দিছে বাড়াই ভালো বাড়াই ভালো মানে বাড়ি তার ভাল লাগতেছে না আমার মায়েদের জন্য বলবো মা মেয়েরা কেবল মাত্র একমাত্র স্বামীর জন্য সাজবে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য মেয়েদের সাদা চলবে না যদি আপনার স্বামীকে ঘরে ধরে রাখতে চান তাহলে সব সময় সুন্দরী সাইদা গুইদা স্বামীর সামনে দাঁড়া এই আজকে আমার মায়েদের জন্য হচ্ছে না আমি কিন্তু বলেছি কোন বক্তা না করলো আমি আপনাদের জন্য কিছু আলোচনা করবো মা একটু ধৈর্য নিয়ে শোনেন ফাতেমা বলে স্বামী গো যে কয়টা মেয়ে আমি ফাতেমার সঙ্গে দেয় করবে 
আপনি যদি তাদেরকে না চেনেন না জানেন আপনি কি জানেন তাদের মধ্যে যদি কোনো মেয়ে বেপর্দা হয় যদি কোনো বেপর্দা নারী ওই মেয়েদের মধ্যে থাকে ওই মেয়েটা শুধু আমাকে দেখবে না আমার চেহারার দিকে তাকাবে আমার নাকের দিকে তাকাবে আমার গায়ে রং দেখবে আমার হাত দেখবে যদি পর পুরুষের কাছে বলে দেয় যে আমি দেখে আসলাম হজরত আলীর বি ফাতেমা হোসানের মা মুখের সাইজ এমন নাকের সাইজ এমন গায়ের রং এমন ও গোস্বামী আমি পর্দার মধ্যে থাকার পরেও একজন নারী বেপর্দা হইয়া আমার চেহারা যখন পর পুরুষের কাছে বয়ান করে দেয় তখন এই পর্দার মধ্যে থেকে মেয়েদের আর কোনো লাভ না আলী বলতে আল্লাহ রে এরই নাম পর্দা আমার মায়েদের বলতেছে মা পর্দার মধ্যে থাকেন আল্লাহ রহমত বরকতের দরজা খুলে দিবে ওই বাড়িতে কোন অশান্তি আসবে না ওই বাড়ির জন্য আল্লাহ রহমত বরকতের দরজা খুলে দিবে পর্দা নিশি নারী সিলভার মাসের তরকারি পাক করলে ইলিশের স্বাদ লাগবে হাসান পর্দা নিশি নারী কারণ পর্দা যার উপরে থাকে তার স্বাদ বেশি ইলিশের পর্দা এই সিলভারের পর্দা নাই ব্রিগেডের পর্দা নাই আর ইলিশ দিয়ে কার্টুন খুলতেছে আপনি দেখছেন কার্টুন খোলা দেখছেন পলিথিন দিয়ে প্যাকেট করছে বরফ দিছে এই পর্দা খরক নিয়ে যাচ্ছে পর্দার থেকে নিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ পর্দার ভিতর খালি খোলা মাত্রই দাম হাজার সিলভার আর ব্রিগেড কান দিচ্ছে একশো টাকায় পয়লা তুই হাজার কেরে ইলিশ কয় আমার সাইজ দেখ পর্দার ভিতর যদি একটা ইলিশ খালি পর্দা ফেল করে একটা মনে করে এক কার্টুন খালি পলিথিন দিছে বরফ দেয় কার্টুন করে ফেলে দিছে সিরাজগঞ্জে আসে ইলিশের বাজারে সবাই কার্টুন খুলতেছে উইও খুলিছে যেই খুলিছে চারিদিক থেকে শুরু হচ্ছে সুন্দর নারী দেখলে পরে আমার দিল দেওয়া করে ওলে 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 মানে ভোম আসি গান করছে আর আসতেছে সমস্ত ইলিশ ভালো যত দশ জন তার মধ্যে নয় জনের ইলিশ ভালো খালি একটা ইলিশ পচিছে পদ্মা না থাকার কারণে চারিদিকে মোম আসে আসতেছে আর প্রত্যেকটা লোক নাক ধরে বলতেছে ইলিশের ধার্য যাওয়া যাচ্ছে না ইলিশ পচা দুর্গন্ধ আপনার বলেন তো সব ইলিশ এক কার্টুন পচিছে কিন্তু গোষ্ঠী শুদ্ধ গাল খাচ্ছে ইলিশের ধার্য যাওয়া যাচ্ছে না সব ইলিশ পচা গেছে আপনাদের গোপালপুরের সব মেয়ে পচে নাই একটা পচা মেয়ের কারণে গোটা গ্রামের বদনাম হবে জোরে কোন কথাটা ইলিশের ধার্য যাচ্ছি না পচে গেছে তো সব খরিদ্দার পচা করে তখন যায় তো নয় জন ধরছে কে তোর জন্য আমাকে তোর ভাই দোষ তো আমার না দোষ হচ্ছে পর্দা নেই আরে পর্দা নেই জানে তোর পচার কারণে সব ফরিদ্দার ফেরত যাচ্ছে না আমাকে খবর দিল ফিরুন খাবো নয় জন একত্রে পিক করতে ভাই বাড়ি না ভাই তাহলে ফিরি দিবার সা ফিরি দিয়ে তুই বাসে এই ইলিশ লেবার হওয়ার পারবো এই পচা ইলিশ তুই বাড়াব পারবো আর তোর পচা থাকতে আমাকে বিক্রি হবে না চারিদিকে মানুষ সর গোল পায় গেছে ফিরি ও তখন বলতে তো ভাই যান শুধু পর্দা না থাকার কারণে ইলিশ ফিরি কোন টাকা লাগবে না খরিদ্দারের রাগ করে কয় টেকা নাই তাই বলে পচা খাওয়া পেট নষ্ট কর্ম ফিরি দিবার সে আরো খেপে গেছে তখন কে ভাই রে ফিরি দিবার তাহলে তারও খেপে যায় ঠিক আছে তুই আমাকে রাস্তা ট্যাক করো ছিল দুই তিন সুসের তেল কিনা বল এক কেজি ইলিশ সাথে দুই কেজি তেল সব তেল বাঁচ জীবন বাঁচান খরচ বুঝছি না এবার বলতে যে এক কেজি ইলিশ দুই কেজি তেল খরিদ্দারা তিন দল হয়েছে এক দল বলতে আগে নেই নি এখন নেব না এরা হলো আসল খরিদ্দার আর এক দল বলতেছে ইলিশ না হয় পোষা গেছে তেল তো আর পোষে নাই আর একদল খরিদ্দার বলতেছে ওই পচা ইলিশ দুই কেজি তেলের মধ্যে দিয়ে ভাজলে খাওয়া যাবে এরা হচ্ছে অখাওয়া জোরে কন কি খাওয়া আজকে যদি ব্যাপারদা মেয়ের বাবা মাইকিং করে আমার মেয়ে পচে গেছে আমার মেয়ে শিলা কলার মতন মাছি ভো মাছি পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে আমার মেয়েটাকে আমি ফিরি ফিরি বিয়ে দিবার চাই সমস্ত লোক বলবে তোমার মেয়েকে আমরা দেখছি অমুক জায়গায় তোমার মেয়েকে দেখছি বিয়ে পর্দা ভাবে মুখ রাস্তায় তোমার ওই ফসা মেয়েকে আমরা ফিরি বিয়ে করব না মেয়ের বাবার কাছে যখন রাগ উঠে যাবে তখন মেয়ের বাবা বলবে কি বলবো ভাই তখন ঘটক বলতেছে ফিরি দিলে হবে না এর সঙ্গে একটা পালসার গাড়ি দিবার চান 
দুই লক্ষ টাকা বলতে যে মেয়েও বিয়ে দিব আবার পালসার একটা হুন্ডাও দিব ভালো ছেলেরা বলতেছে ওই হুন্ডার লোভে পচা মেয়েকে আমরা বিয়ে করব না এরা হচ্ছে আসল ছেলে আর একদল ছেলে বলতেছে মেয়ে না হয় পচে গেছে টাকা তো আর পচে নাই দুই লাখ টাকা দিয়ে মালয়েশিয়াত যাব ওখান থেকে পচা মেয়ে তা লাগে আর একদল ছেলেরা বলতেছে কোনো মতে পচা লিয়াও সংসার করা যাবে যদি দুই লক্ষ টাকা পাওয়া যায় स्वामी सन्तुष्टर आल्ला हुकुम पालन करदा करें आल्ला सबा के कबुल करुक जो कमीन पागल बंदारा पागल बंदी आराम आराम घुमके बद दिया कुरान हादीर मोहब्बत कलिजार मध्य नियत এই জান্নাতের বাগানে বসে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার শেষে আমি গুনাগারের সঙ্গে রহমতের দরজায় ফকির হয়ে দোকানা হাত তুলেছি মেহরবানি করে আজকের মাহফিল আমাদের সকলের হেদাতের জন্যে নাজাতের জন্যে জান্নাতের জন্যে কবুল করো এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে আল্লাহ এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দিও এর যা হাদিয়া মঞ্জুর করো সোনার মদিনাকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও তামাম কেরাম আসাহাবি কেরাম তাবিনি কেরাম তাবা তাবিনি কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মমিন মমিনা সুয়াস আল্লাহ সকলের আরো ফরে হাদিয়া কবুল করো মাবু আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখনি মা যাদের কবরে চলে গেছে ছোট্ট একটা শব্দ হলো মা এ নামের মধ্যে কি মধু যাদের মা নাই তারাই বুঝতেছে এই দরদের মা যাদের কবর গেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে মায়ের কবরটাকে জান্নাতের টুকরা কবুল করো বাবার বাড়িঘর সবই আছে আয় আল্লাহ তালা আমি সহ আমরা যারা বাবা হারে তিম হয়ে গেছি আল্লাহ বাবার কবরকে জান্নাতের টুকরা কবুল করো আমাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শাশুড়ি যাদের কবর গেছে মাফ করে দাও এ গোপালপুর গোরস্থানে যত মুর্দা শুয়ে আছে আল্লাহ আজকে মাহফিলের কসিলাই তাদের কবরটাকে জান্নাতের টুকরা কবুল করো আল্লাহ তোমার যেই বান্দারা কষ্ট করে মেহনত করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে মসজিদের উন্নয়নে জান্নাতের বাগান লাগাইছে আল্লাহ তাদের সকলকেই জান্নাতি কবুল করে নাও এই গ্রামের যুবকদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করার তৌফিক দাও আয়াল্লাহ তালা মসজিদকে মোহব্বত করে নগদে বাঁকিতে আজকে যারা দান করেছে তাদের সকলের দানগুলোকে মসজিদের বিনিময় কবুল করে জান্নাতের মালিক বানায়া দাও আয়াল্লাহ তালা আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতিকে আল্লাহ তুমি কবুল করো আয় আল্লাহ তার একটা ছেলে বিদেশ থেকে দশ হাজার টাকা ফাটাইছে আল্লাহ মেহরবানি করে তাকেও তুমি কবুল করো আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি আজকের মাহফিলের আল্লাহ বিশেষ অতিথিবৃন্দ অনেক মেম্বর প্রাপ্তি চেয়ারম্যান প্রাপ্তি আল্লাহ সকলকেই তুমি কবুল করো মসজিদ কমিটির সভাপতি মসজিদের সেক্রেটারি মসজিদের কেশিয়ার মসজিদের মুসল্লি ইমাম মজিন আল্লাহ সকলকেই তুমি কবুল করো পর্দার অন্তরালের মা বোনেরা আবেদান সালিহা পর্দা নিশি কবুল করে মা ফাতেমার চরিত্র দান করো আমাদের মধ্যে আমরা যারা অসুস্থ সুস্থ করে দাও অভাবকে মোচন করে দাও আল্লাহ রাত বারোটার পরে দুই হাজার একুশ সাল অমাবত মাওলা বিশের মধ্যে বা শুরু করেছি একুশের মধ্যে মোনাজাত করতেছে আল্লাহ গ গত বছর যত অপরাধ করেছি পাপ করেছি তৌবা করেছি আল্লাহ মাফ করে দাও সামনের বছরটা আমাদের জন্য রহমতের বছর ফজিলতের বছর হিসেবে কবুল করে নাও সমস্ত 
সমস্ত বেদি বেরাম থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করো করোনা ভাইরাস থেকে আমাদের গোটা বাংলাদেশকে আল্লাহ তুমি মুক্ত করে দাও আয় আল্লাহ তালা আমি গুনাগার বলে দোয়া ফিরাইয়া দিও না এতগুলো মানুষের মধ্যে যার দুই কানা পছন্দ করো সেই দুই হাতের অসিলাই গোটা মাহফিলকে কবুল করো যেদিন আমাদের মৃত্যু হবে দিনটা যেন জুমার দিন হয় মাসটা যেন রমজান মাস হয় ইমানের সাথে ইজ্জতের সাথে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার কালে আমাদের জবানে জারি করে দিও লা ইলা আবরকা